Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, I will discuss Hindu analysis and all these important articles and editorial. So, we will discuss the article of Hindu analysis and all these important articles and editorial. So, the first article is the recent article of the RBI and the Reserve Bank of India. So, we will introduce the article of the RBI and the Reserve Bank of India. बारत दन अलग को ये ना पंद्रह सिटी कड़ा लेना पंद्रह ई रुपी अवेलेबिलिटी तो आधी कोस कर इलेन डिस्कस पढ़ते तरह ना वही हैज द आरबीआई अथवा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया र इंट्रोड्यूस द ई रुपी या के रिजर्व बैंक इंडिया अथवा भारतीय रिजर्व बैंक नो रु ई रुपी ना इंट्रोड्यूस मर्डे तो अथवा � influence of cryptocurrencies so not to yalla central bank e nidhi adwa kendra bank gale e nidhi yalla a bank gale e nmaadthi dhe appandhre thamdhe adhanth digital currencies na introduce maadthi dhe yavudhu koskara appandhre e cryptocurrency influence e nidhi yalla adhan kadmaya maadhi koskara will such move increase the risk of bank runs not to anta move in the yana appandhre bank in the risk e nirutla adhi nnu jasthi agatha kammi agatha anta discussion maadthi dhe तो तक नोटरी इतनी चीज़ क्या ना पंद्रह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एंड मंडे तरह ना डिजिटल रुपीस ना लॉन्च पड़े तरह इधर ने ना पंद्रह पायलट बेसिस के अंदर ये लोग वो नालक कड़े मात्रा इधर ना स्टार्ट पड़े तरह ये का नोटरी ये डिजिटल करेंसी दिया ला इधर ने एंड मंडे तरह पंद्र दौड़ दौड़ शहर दली रोने तक प्राइवेट में तो पब्लिक बैंक नोर मात्रा इतना इश्यू मारता रहे आदमी एंड मार्ग बोधा पंद्रह ये डिजिटल करेंसी जो ना हो परसेंट टू परसेंट अंदर ओब्रिंद ओब्रिंग एक्सचेंज मार्ग को बोधा तो परसेंट टू मर्चेंट अंदर ये ओब्रिंद है ना पंद्रह व्यापारी को व्यापारी जो तो कुन्ना वाई ना पंद्रह एक्सचेंज जना मार्ट को बोधो जस्ट लाइक ना पंद्रह नम्बर फिजिकल करेंसी ये नी थे अंदरे नम्बर की के नोट्स ही रहते ला आ नोट्स है ना तो कुन्ना वैन मार्ट जो अपने परसेंट टू परसेंट अंदरे ओब्रिन ने इनो ब्रिगेंड कोटती वादे तर ना की आदमी यूज मार्ट को अगर ये नहीं दो डिजिटल करेंसी जब तो ये डिजिटल रुपये अंदर है, तो उन्हें डिजिटल रुपये अंदर है ना पंद्रह इतना ये रुपये अंतर नो कुड़ा ना हो करीब दो, ये दो सेंट्रल बैंक अंदर है आरपी अरे भारतीय रिजर्व बैंक नो कुड़ों अंतर डिजिटल करेंसी आगे दे, तो उन्हें ये दो कुड़ा है ना पंद्रह इगा फिजिकल नोट नम्बर देना हत्तर रुपए करेंसी या तो इपत्तर रुपए नोट रहता है आधे तर नाम तक करेंसी रहते हैं बट ये तो ई फॉर्म अथवा डिजिटल फॉर्म नहीं करते हैं तो हेल्प तो दरह सो इधर ने निवेश मार्ग बोला पंद्रह निम्न वैलेट टल यूज़ मार्ग बोला था हेल्प तो दरह अमल नोटर ये डिजिटल करेंसीज ने ना पंद्रह आरबीए दो रे लीगल टेंडर आगे रहते हैं ना इधर ने लल्लर कोड़ा ना पंद्रह रेकग्नाइज़ मार्ट रहने तो हेल्प तो दरे हाँ गा की प्रतियोगिता कोड़ा ना पंद्रह यारा दो डिजिटल करेंसी कोड़ा कर पंद्रह अदन एक्सेप्ट मार्ट बेकन ता हेल्प तो दरे याद कोस करने मीडियम ऑफ � हाँ गदरे निम्न कौन doubt टिर बके ना पंद्रे ये digital रुपी को में ते physical cash के end difference अंदरे वन दो ये तो electronic रुपी इनो दें difference अप पंद्रे सो नोटरी ना वो physical currencies ना ये ना पंद्रे bank का लिटरे नम्बर गेंसी के तंदरे interest के ते आधे निवेश ना दरो digital रुपी ना bank का लिटरे या तो wallet लिटरे इधर के यावदे तरना अंते ना पंद्रे interest ना pay मर दला इसलो नोटरी निम्मो wallet � अमल नोटरी निवेशन मार्ग बोलता पंद्रह इगा ई रुपये ना नया उत्तर ना के पढ़ी बोलते हैं तो नोटरी निम्मा बैंक का ले रहे हों तो अमाउंट ना निवेशन ना पंद्रह ई रुपये आय कन्वर्ट मार्ग बोलते ई रुपये ना अमाउंट आय कन्वर्ट मार्ग बोलते हैं तो आरबीए दौरो हेड इधर है सो सिंपल है ना पंद्रह निम्मा बैंक का लेस्टर डिपॉजिटर तला अदर ना ई रुपये मार्ग बोलो आ ई रुपये ना पंद्रह डिपॉजिट आगे कन्वर्ट मार्ग बोलते हैं तो वो हेड इधर है ये का निम्न कौन डाउट पर बैक ना पंद्रह ये डिजिटल रुपये आवश्यक है ये कितना इस जरे नीड फॉर ए डिजिटल रुपये या के डिजिटल रुपये नमिक बेकार की तंदरे सो नोटे आरबीए दो रेन बिल्यू मार्ट तंदरे डिजिटल रुपये एन मार्ट तंदरे जनरल ना मोर अट्रैक्टिव आगे ते जो ते के ना पंदरे बेरे क्रिप्टो करेंसी कंपेयर मार्ट इधरे इधिनु सेफ मुंचे जास्ती वैल्यू भी तो बर्ता बर्ता तो वैल्यू है ना इतना पंद्रह कमी आई तो ऐसा करें यावदे तरना अंतर देखे बेसमेंट रही लात वा आधार रही लात आदि कोस करा सेंट्रल बैंक अंदरे ये लाल केंद्र बैंक के गले एंटिंग पढ़े तो अंदरे ये तरह द क्रिप्टो करेंसी जास्ती आकता होते हैं � हाँ क्योंकि नवेंद्र मार्ग का पंद्रह ये सारे बहुमत है ना इतने तो कोशिश करें नवेंद्र वन देन मार्ग नंद्रे डिजिटल करेंसीज ना रिलीज मार्ग ना इधर इन्हें ना पंद्रह नम्बर देश का रक्षण है मतलब सारे बहुमत है जास्ते आगे तो मतलब ना वो दन कापड़ को बोलते हैं तो वो रहता है हाँ क्योंकि नोटरी 
ಆರ್ಬಿಐ ದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಿನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಬಿಐ ದವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಿತರ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಏನಾದರೂ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಬಂತು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಆರ್ ಬಿ ಐದವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸೀಸ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಿಸ್ಕ್ಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಏನು ಡಿಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸೀಸ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ತುಂಬ ವರೀಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಈ ಕ್ಯಾಶಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕವರು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಬಡ್ಡಿ ದರನೇ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತಾರತಮ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಫರಕ್ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಏನು ಹೊಡ್ತಾ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೋನನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೋನ್ ಕೊಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಈಗ ಕ್ರೆಡಿಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಡೆಪಾಸಿಟರ್ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ಬೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಈಗ ಏನು ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ
ಆ ಕರೆನ್ಸೀಸ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಹಾಗಂತ ನೀವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸೀಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇರೋದು ಸಾಯಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಡೇ ಸೊ ಆ ತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಡೇ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪುವರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಇರೋಡ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಳಪೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರದ ಭದ್ರತೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾವು ತುಂಬಾ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಹಾರದ ಅಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆ ತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೈವಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಫಲವತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರ್ಜಲನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರ್ಜಲದ ಮಟ್ಟನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಣ್ಣು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಏನು ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ತರ ನಂಗೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೋರ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕಾಮ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಕ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಗ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸದೃಢವಾದ ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರಗಾಲ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಹ ಆದಾಗ ತುಂಬಾ ಸದೃಢವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅಂತ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರವಾಹ ಅಥವಾ ಬರಗಾಲದಿಂದ ಆಗುವಂತ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಹಾನಿಗಳು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಣ್ಣು ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬೇಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಬುನಾದಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಐದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಡೇ ಅಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವರ್ಷ ಇರುವಂತ ಗೈಡಿಂಗ್ ಥೀಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಿಲ್ಸ್ ವೇರ್ ದ ಫುಡ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಹಾರ ಸ್
ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಸುಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವೇನು ಕ್ರಾಪ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಸವುಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸವುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಾಯಿಲ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಶನ್ ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ಸೈಟು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ನೀರಿನ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದಂತ ಸಮುದಾಯಗಳ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಜೀವನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏನ್ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಮೂವತ್ತೇಳು ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಅಥವಾ ಈ ಸಾಯಿಲಿನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಅಥವಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವ್ ಈಗ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ನೀರಾವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇಂದ ಬಂದಂತ ವಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಕಲುಷಿತ ನೀರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಕೂಡ ಕಲುಷಿತವಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮಣ್ಣು ಏನ್ ಕಲುಷಿತವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದೇನ್ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೂರ ಹೋಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ರಿಪೇರೇಬಲ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾನವನ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ರಿಪೇರೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಿಪೇರ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅದು ತಲುಪಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸವುಕಳೇನ ಆದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆ ತರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಪಂಚ ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿಸುವುದು ಜೊತೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಯಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ತೇವಾಂಶವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಾಯಿಲ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಇನ್ನು ಕಳಪೆ ಆಗದಿರಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿ ಆಗದಿರಂಗೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಐದು ತತ್ವಗಳನ್ನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂಚೆ ಏನಾಕಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಆದಂತ ಮಣ್ಣಿದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೇವಾಂಶವನ್ನ
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ತರಹಂತ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸದೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೀರೋ ಬಜೆಟ್ ನ್ಯಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಭಾಷ್ ಪಾಳೇಕರ್ನ ಅವರು ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರು ಯಾವ್ದೇ ತರಹಂತ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಅವಲಂಬನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಮೀನಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನಾವೇನೀಗ ಜಾಸ್ತಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಖರ್ಚು ಮತ್ತೆ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಖರ್ಚು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಮಾನಿಟರಿ ಬರ್ಡನ್ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಳುವರಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಡುವಡಿದಾರರು ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ನ ಅಥವಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೇನ್ ಫೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನ ಅಥವಾ ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿಡಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ಕಂಡಿಡಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ರೈತರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳಿಬೇಕು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ರೇನ್ ಫೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಯಾವ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವನ್ನ ತರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ರೈತರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಡುವಳಿದಾರೆ ಇದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಮಳೆಯ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆದಂತ ದೀನ್ ದಯಾಲ್ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಯೋಜನೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂರಲ್ ಡೆವ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಮಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈತರ ಜೀವನಗಳ ಏನಿದೆ
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಡೋದ್ರೆ ಈ ತರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ರೈತರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡುತ್ತೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಯಾವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳಿಬೇಕು ಏನ್ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸರವು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕರ್ಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರಾಫಿಕರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಡ್ರಗ್ ಟ್ರಾಫಿಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹುಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಟನೆ ಮಾಡೋರು ಏನ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಲು ಪಶಿಗಳಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಟ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾರ್ದೋ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಯಾರೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೋ ದುಡ್ಡುಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನು ಟ್ರಾಫಿಕರ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ ಓಲ್ಡ್ ಗರ್ಲ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೊಂದು ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಾರೆ ತಗೊಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ತೆರೆದ್ಕೊತಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಾಟಿಂಗ್ ಆಪ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತೆರೆದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಹೆಂಗ್ ಗರ್ಲ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕ ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಜಾಬಿನ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಜಾಬಿನ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಬಂದಾಗಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಿತರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೋಲ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ತರನ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತೆರೆದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೆ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಇರೋದ್ರು ಅಥವಾ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ದಾರಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಲಿ ಪಶುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೇಮ್ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಧು ವರರ ಏನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ ಅದ್ರ ಮೂಲಕನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆಪ್ಸ್ ಮತ್ತ
ಒಂದು ಯೂಸರ್ ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ ಮೂವತ್ತೊಂದ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ವೆರಿ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಂದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಉಳಿದಂತ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಲೀಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸರಿ ಕಾಡ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಡೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಏನ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಲು ಫಲಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಡಸ್ ಆಪರೆಂಡಿ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾಫಿಕರ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ಸೋದಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಂಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೂಲಕ ಯಾವ ತರ ಹಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫ್ಲಾಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿರುವಂತ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಏನ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಲೋನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುಎಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಮಿಸನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಟೆಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸೈಬರ್ ಟಿಪ್ ಲೈನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಒಂದ್ರಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಕೇಸಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಬ್ಯೂಸಸ್ ಕೇಸಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ತರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತ ಒಂದರದಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಒಂಬತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತಾರು ಲಕ್ಷ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ವತ್ತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೇಸಸ್ ಗಳು ಬಂದಿದೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೇಸಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಬ್ಯೂಸಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಇಂದ ಹೊರಗ್ ಬರೋಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಟಿತನ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಏನು ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಂಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಂಗ್ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರೋಂಗ್ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಸೆನ್ಸಿಟೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಲಾ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಲಾ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಕಾನೂನ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಒಂದ್ ಏನ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ತರನಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಬ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಈ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾರೆ 